ensuring access to the environmental determinants of health such as clean air water and sanitation safe and nutritious food is an essential protection against all health risks therefore access to adequate and safe water and sanitation is essential for communities to practice basic hygiene preventing infections and reducing the transmission of covid-19 physical distancing and washing hands are thus essential in breaking the chain of transmission and are the most effective way to protect yourself in all locations and all seasons of the year thank you i would now request our departmental hod mrs shoma shah to proceed with the next part of the webinar thank you thank you bhashwati di a very good thank you bhashwati di a very good evening to all of you and a warm welcome to our second day webinar session who announced covid 19 as pandemic in march 2020 in the current scenario of novel corona outbreak every person irrespective of age irrespective of age sex religion cultural geographical location are at risk to be infected and subsequent disorder as per their individual condition and as there is no proven treatment like vaccination medicine so in order to improve immunization status desirable lifestyle adaptation with special references to nutrition and diet are the key point in term of modification of lifestyles nutrition and diet are very important parameters in improving and boosting up immunity of human being thus the role of both customized nutrition and generalized dietary guidelines from expert of nutrition and dietetic fraternity are need of the hour therefore i would like to share some nutrition and dietary advice and lifestyle modification during this time according to who proper nutrition and hydration is vital people who eat a well balanced diet tend to be healthier with strong immune system and lower the risk of having chronic illness and infectious disease so we should eat a variety of fresh and unprocessed food every day to get all essential nutrients like vitamins minerals fiber protein and antioxidant as for our body need and which not not only strengthen our immune system but also significantly lower the risk of overweight obesity heart disease stroke diabetes mellitus and certain type of cancer ekhon jehetu ei webinar e participant ebong student der onekei nutrition background nei tai sohoj bodhogomyo kore bolar jonno ami bangla bhashay amar boktobo rakhbo ekta kotha kintu bolai bahullo je ekhono porjonto to kono magic food abishkrit hoyni jeta mitali madam kalke bolechen je ja khele amader covid hobe na kintu protidiner khabar ki bhabe khawa uchit ja shudhumatro je amader onakkhomota ke jordar kore tulbe tai noy tar sathe sathe amader ke shustho ebong sobol rakhteo shahajjo korbe seta jana khubi dorkar ei khetre dorkar jeta seta holo proper balanced diet ba sushom khaddo jate pushti upadan guli shothik matray shothik onupate bortoman thakbe ebong je je bishoy gulo amader mene chala uchit sheguli holo prothome ami bolbo protidin tatka ebong ghore toiri khaddo khete hobe ebong jotha shombhob canned food ba processed food ke eri cholun phol ba shobji jai amra khai na keno jokhoni amra shetake bazar theke niye ashbo তখন কিন্তু সর্বপ্রথম তাকে রানিং ওয়াটারে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে কালকে নিধি প্রকাশ ম্যাডাম আমাদের সে বিষয়ে বলেছিলেন রানিং ওয়াটারে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে তারপরে ঈষদ উষ্ণ জলে লবণ দিয়ে পনেরো মিনিট ডুবি ভালো করে শুকিয়ে নিলে তাহলে কিন্তু সেখান থেকে যে নানারকম রোগ জীবাণু বা কোভিড হওয়ার আশঙ্কাটা কিন্তু অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা এড়াতে পারবো এবং একটা কথা বলে রাখি কোনোভাবে কিন্তু আমরা ওয়াশিং পাউডার ইউজ করব না তবে এক্ষেত্রে বেকিং সোডাও আমরা ব্যবহার করতে পারি বেকিং পাউডার ইউজ করা যায় এবং ভিনিগারও কিন্তু ইউজ করা যায় এরপরে আসি অনাক্রমতা বা ইমিউনিটি বৃদ্ধির প্রসঙ্গে 
সেক্ষেত্রে ভিটামিন সি ভিটামিন ই ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ফলিক অ্যাসিড জিঙ্ক এবং আয়রন বিশেষ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন সি আমরা কোচ থেকে পেতে পারি যেমন কিছু কিছু ফল রয়েছে যেমন পাতি লেবু মুসম্বি লেবু পেয়ারা টমেটো এগুলো কিন্তু ইমিউনো বুস্টার হিসাবে অনবদ্য তাছাড়াও ভারতীয় রান্নায় মশলার ভূমিকা কিন্তু সত্যই অপরিসীম কিছু কিছু মশলা রয়েছে যেমন কালো জিরে হলুদ আদা রসুন দারুচিনি গোলমরিচ জোয়ান এগুলো অনায়াসে আমরা প্রতিদিনের খাবারে কিন্তু রাখতে পারি এখন এই যে হলুদ আমি বললাম হলুদের মধ্যে রয়েছে কিউকারমেন আড়ায় রয়েছে জেঞ্জেরল নামক একটি যৌগ যা কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্টি ভাইরাল এজেন্ট হিসাবেও বেশ ভালো কাজ করে তবে কাঁচা হলুদ আমি বেশি সাজেস্ট করবো হলুদ গুঁড়োর তুলনায় কারণ কাঁচা হলুদ মানে হলুদ গুঁড়ো কিছুটা হলেও কিন্তু প্রসেস থাকে তো সেক্ষেত্রে কাঁচা হলুদ ব্যবহার করাটা বেশি ভালো তবে এক্ষেত্রে আমি তুলসী পাতার কথাও কিন্তু একেবারেই মানে তুলসী পাতার কথা ভুলে গেলে চলবে না আমাদের তুলসী পাতাও বেশ কার্যকরী বেশ উপযোগী আর কার্বোহাইড্রেটের উৎস হিসাবে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি না অপ্রক্রিয়া জাত গোটা শস্য দানা বা আনপ্রসেস যেমন ওটস আটা ওটস আটা চাল আলু কচু এগুলো কিন্তু খাবারে রাখা যেতে পারে নেক্সট আসছি প্রোটিনের কথায় প্রোটিন কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি বৃদ্ধি করতে খুবই সাহায্য করে তো প্রোটিনের উৎস হিসাবে কি ব্যবহার ভাবা যেতে পারে মাছ মাংস ডিম দুধ এগুলো বলা যায় কিন্তু এখন তো কোভিড নাইনটিন এর সময় জীবিকা এই সময় বিপর্যস্ত কাজে আমরা কিন্তু কোনো ব্যয়সাধ্য খাবার কাউকে সাজেস্ট করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমি কি সবাইকে সাজেস্ট করতে পারি কম দামে সয়াবিনের বড়ি রয়েছে সয়াবড়ি যেটাকে আমরা বলি সেটা ইউজ করা যেতে পারে ছাতুর শরবত বেশ ভালো বরবটির বীজ রয়েছে বা তরকারি যদি করা হয় সেটাতে সয়াবিন অ্যাড করা যেতে পারে সেটাও কিন্তু ভালো প্রোটিনের সোর্স ডিম কিন্তু আমরা যদি ডিমও কিন্তু আমরা সবাইকে সাজেস্ট করতে পারি তবে ডিম খাওয়ার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু হাফ বয়েল নাকি ফুল বয়েল ভালোভাবে সেদ্ধ করা ডিম কিন্তু আমরা মানে যে কোনো মানুষকে দিতে পারি তাছাড়াও কি রয়েছে যেমন দই ঘরে পাতা দই যদি খাওয়া যায় সে দই আমরা জানি একটা প্রোবায়োটিক ফুড যা কিন্তু আমাদের দেহের পক্ষে বেশ উপকারী সেটাও কিন্তু আমরা সবাইকে সাজেস্ট করতে পারি তাছাড়াও গেরি গুগলিও কিন্তু খাবারের মধ্যে রাখা যেতে পারে যা কিন্তু প্রোটিনের একটা ভীষণ ভালো সোর্স হিসেবে কাজ করে থাকে তো সবজির মধ্যে কি বলতে পারি আমরা সবজির মধ্যে রয়েছে সজনে শাক পুঁই শাক লাউ শাক এগুলো কিন্তু অনায়াসে খাবারের মধ্যে রাখা যেতে পারে এবং যদি আমরা পারি তাহলে আমাদের যে ছোট ছোট কিচেন গার্ডেন রয়েছে বা বাড়ির আশেপাশে যদি একটু বাগান থাকে সেখানে কিন্তু অনায়াসে আমরা এই গাছগুলোকে আমরা কিন্তু সুন্দরভাবে গ্রো করতে পারি তাহলে কি হবে এবং সেখানে সার হিসেবে কিন্তু খুব যে বেশি করে বাইরে থেকে সার কিনতে হবে এমন নয় আমাদের ঘরে তৈরি করা কিছু ভাতের ফ্যান আমরা অনুমতি দিতে পারি ডিমের খোসা একটু গুঁড়ো করে দেওয়া যেতে পারে চায়ের যে চা পাতা সেটাও আমরা দিতে পারি মাছ ধোয়া জলও দেওয়া যেতে পারে তো এগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গাছগুলোকে বাড়তে সাহায্য করবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কম দামে একটা পুষ্টিকর খাবার কিন্তু সেখান থেকে পেতে পারি আর যদি খিদে পায় অনেক সময় তো আমরা এই সময় লকডাউনে ঘর বাড়িতে বসে আছি অনেকে আমাকে বলছেন যে দিদি ভীষণ খিদে পাচ্ছে মানে সবসময় মনে হচ্ছে মানে যেহেতু অ্যাক্টিভিটি ঠিক সেরকমভাবে নেই খিদেটাও সবসময় যেন মনে হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি খাবো তো আমি বলবো যে এই সময় যদি তুমি সল্টি ফুড বা হাই সুগার যুক্ত ফুড না খেয়ে যদি তুমি একটা করা যেতে পারে কিছু অঙ্কুরিত ছোলা মুগ মটর দিয়ে তৈরি একটা স্যালাড খেতে পারো বা বিভিন্ন ফল মিশিয়ে একটা মিক্স ফ্রুট স্যালাড খেতে পারো স্প্রাউটের জিনিস হয় সেটাতে ভিটামিন সি কিন্তু অনেকাংশে বেড়ে যায় তো সুতরাং সেটা ভিটামিন সি আমরা কি জানি যে সেটা কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে কাজ করে অনাক্রমতা বা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা উপকৃত হতে পারি আর একটা কথা যে অনেকেই কালকে কোয়েশ্চেন এসছিল বা যে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এই সময় কি রো স্যালাড খাওয়া যাবে তো আমি বলবো যে যেটা নিধি প্রকাশ ম্যাডামও বলেছেন কালকে যে স্যালাড যদি খেতেই হয় যদি আমরা শশা খাই সাপোজ শশার আমরা পিল করে খাবো মানে খোসাটাকে ছাড়িয়ে খাবো এবং সবচেয়ে বড় কথা শশা হোক পেঁয়াজ হোক টমেটো লঙ্কা যাই খাই না কেন সেটাকে কিন্তু ভালো করে জলে ধুয়ে দুশোদুষ্ণ জলে হ্যাঁ ঈশোদুষ্ণ জলে ওটাকে লবণ জলের মধ্যে ভালো করে ডুবিয়ে রেখে কিছুক্ষণ ধুবিয়ে রেখে তারপরে ওটাকে শুকিয়ে দিয়ে তারপরে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি 
তো সেটাকে আমরা লেবু प्रचुर जल खान कतरा जल खाने आढ़ाई तीन लिटर नर्माली क्योंकि खावा तो भाव खाबें ना चीनी छाड़ा लेबू शरबत खेत ग्रीन टी खेत घर पता दई दिए तैरी घोल खेत তরমুজ এখন গ্রীষ্মকাল এখন ভীষণই অ্যাভেলেবেল তরমুজের শরবত খেতে পারেন তবে এক্ষেত্রে আমি বলবো তরমুজের শরবত যখন আপনারা খাবেন তখন কিন্তু কোনো ভাবেই তরমুজের বীজটাকে ফেলার কথা ভাববেন না তরমুজের বীজের কিন্তু ওবেগাত্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের একটা খুব ভালো উৎস সেটাকেও কিন্তু আপনি আপনার খাবার Thank you, Shoma, for your valuable suggestions regarding diet during this pandemic situation. Now I am requesting Srimati uh, Mitali Palodi to share her views on nutritional advice during COVID-19 for different age groups as well as immunoboosting food that are needed to be taken this time and also food myths related to COVID-19. Over to Mitali Palodi. Madam, please unmute. Madam, please unmute yourself. Ah, uh, forgive me, Madam. Ha. Forgive me, Madam. Listen. 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 फैटर कथाचुरेटेड फैट गो रही है जेमन तैलक्त माँस माखन क्रीम घी चीज चर्बी एग्लो के बद रख बुजते भीषण
তার ভেতরে আলু বা গাজর বা একটা সবজি দিয়ে একটা পূর্ব করে দিলেন বা शिशुदे कथा শিশুরা শিশুদের আমরা জানি যে প্রথম ছ মাস ব্রেস্ট মিল্ক তাদের হচ্ছে একমাত্র খাবার আমরা এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বলছি তো এখনো পর্যন্ত কিন্তু এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে ব্রেস্ট মিল্ক এর মাধ্যমে কোভিড ছড়াতে পারে তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে কিছু কিছু হাইজেনিক মানে কন্ডিশন মেনটেন করতে হবে যেমন কি যেমন হচ্ছে যখন আমরা বেবিকে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াচ্ছি বা কোনো মা খাওয়াচ্ছেন তিনি নিপিল ভালো করে পরিষ্কার করবেন তারপরে কি মাস্ক করবেন মাস্ক করলে কি হবে শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় তাহলে কিন্তু সে হাইজেনিক কন্ডিশনটি কিছুটা হলে মেনটেন করা যায় আর যদি দরকার হয় সেক্ষেত্রে যদি দরকার পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ব্রেস্ট মিল্ক একটা বাটিতে গেলে নিয়ে ফ্রিজে না রেখে সেটাকেও কিন্তু আপনি ঢেকে রেখে विभिन्न सब्जी भलो भलो रान्ना कर सब्जी से छाना खावा घर पता दई खावा माँ मांस तुलसी आदा हलुद एग्लो प्रतिदिन खबर रखते सीम्पल सूगार जथासम्भव बद रख যাতে ওবিসিটি না হয় এবং যদি ওবিস কারণ যারা যদি ওবিস হয় তাদের কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার অনেকটা আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটটা যাতে মেনটেন হয় সেটা কিন্তু সব সময়তে মাথায় রাখা উচিত আর সর্বোপরি আমি যে কথাটা বলবো যে সেটা হচ্ছে ঘরে যা খাবেন ঘরে প্রস্তুত খাবার খান হোমমেড খাবার খান বাইরে থেকে না খাবার আনাবেন না বাইরে গিয়ে খাবার খাবেন সেটা কিন্তু আপাতত এখনকার জন্য বা পরবর্তীকালের জন্য একদম বন্ধ রাখুন এবং সম্ভব হলে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর হাত ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন বা স্যানিটাইজার ইউজ করুন কি করে সাবান কিভাবে সঠিক পদ্ধতি কি সাবান ব্যবহার করা সেটা কালকে আমরা আমাদের সেশনে লাইভ ভিডিও করে দেখিয়েছি স্যানিটাইজার কি করে ইউজ করতে হয় সেটাও দেখিয়েছি কতটা পরিমাণ স্যানিটাইজার ইউজ করতে হয় সেটাও দেখানো হয়েছে মাস্ক ব্যবহার করুন মাস্ক কিরকম ভাবে করবেন কি কি মাস্ক করবেন সেটাও কালকে আমাদের মিতালি ম্যাডাম ভীষণ সুন্দর করে বলেছেন আর যদি শরীর আর একটা কথা বলবো যে শরীর চর্চার কিন্তু কোনো বিকল্প হয় না ডেইলি শরীর চর্চা করুন আমি কিন্তু এরকম বলবো না যে অনেকের হয়তো বাড়িতে অনেক কাজ থাকে যে আমাকে বলেন যে যোগা করার সময় হচ্ছে না প্রাণায়াম করার সময় হচ্ছে না কোনো দরকার নেই আপনি একটা কাজ করুন না ছাদে চলে যান ছাদে তো সুন্দর ভাবে কিছু জোরে জোরে একটু হাঁটতে পারেন তাতেও হয় গল্প করতে করতে হাঁটার দরকার নেই এমনি আর কি হাঁটুন কারণ গল্প করতে করতে হাঁটলে কি হয় গল্পটাই হয় হাঁটাটা ঠিক মতো হলো না তো একদম কনসেন্ট্রেট করে একটা সুন্দর ভাবে হাঁটুন তাতেও কিন্তু ঘাম ঝরবে টক্সিনটা দেহে বেরিয়ে যাবে সেটাও আপনারা করতে পারেন আর পজিটিভ থাকুন লকডাউনকে পজিটিভ হয়ে তিনি সবসময় এটা ভাববেন না যে লকডাউন হয়েছে মানে যে আমাদের মানে একদম বোরিং লাগছে বাড়িতে ভালো লাগছে না ওরম নয় পজিটিভ ভাবে নিন ভাবুন না যে আপনি কদিন বাড়িতে থাকতে পারতেন না আজ তো আপনি প্রিয়জনের সঙ্গে সময়টা কাটাতে পারছেন এটা তো লকডাউন না করে সম্ভব হতো না হ্যাঁ অবশ্যই লকডাউনে জীবিকার ক্ষতি হয়েছে জীবিকার একটু বিপর্যস্ত হয়েছে সেটা সেটাকে মাথায় সেটাকে মানে নেগেটিভ হয়েছে আমরা দেখলে হবে না কিছু পজিটিভ থাকে সব জীবনে কিছু অন্ধকার থাকে কিছু আলোও থাকে সুতরাং আমাদের কি করতে হবে নেগেটিভ বিধিটাকে কমিয়ে রাখতে হবে পজিটিভ ভাবতে হবে আপনি ভাবুন না যে পুরোনো কিছু শখ যেটা হয়তো সময় চাপে অনেকটা মৃত হয়ে গেছে সেগুলিকে আবার পুনর্জীবন করুন ঘরটাকে সুন্দর করে গোছান হয়তো আপনার বইয়ের র্যাক অনেকদিন গোছানো হয়নি ঠিক মতো একটু ধুলো ছেড়ে গোছান না ভালো লাগবে পুরোনো সুন্দর স্মৃতিগুলো রোমন্থন করুন স্কুলের কলেজের বা পুরোনো প্রয়োজনদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর সময় সেগুলোকে রোমন্থন করুন 
তারপরে আর একটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কালকে এরকম প্রশ্ন এসছিল মিতালি ম্যাডাম বলেছিলেন যে বাচ্চাদের অনেক সময় তো খুব ভীষণ তারা বাইরে খেলতে যেতে পারছে না ভীষণ একটা ডিপ্রেশন কাজ করছে যে কিভাবে আমরা সেই ব্যাপারটাকে কোপ আপ করবো অভিভাবকরা বলছেন তো আমি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো বাচ্চাদেরকে দিদিও বলেছেন কালকে যে কমিক্স গুলো প্রতিদিন না নানা রকম কমিক্স আমরা ছোটবেলা খুব কমিক্স পড়তাম ভালো লাগতো বাটুল দি গ্রেট রয়েছে চাষা চৌধুরী রয়েছে নোটে ফোনটে রয়েছে সেগুলোকে ওদেরকে বই পড়ানোর অভ্যেসটাকে সবসময় মোবাইল হাতে দিয়ে দেবেন না বই পড়ানোর অভ্যেসটাকে তাদেরকে বৃদ্ধি করুন যাতে যারা বইটা পড়ে আর কিছু লেখালেখি কাজ দিতে পারেন যদি কেউ ভালোবাসে আঁকতে থাকে একটু আঁকতে দিন কেউ যদি নাচতে ভালোবাসে তাকে নাচ করতে দিন নাচ তো খুবই ভালো একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এর কাজ হয় তাকে গান করতে দিতে পারেন অতএব আর সবচেয়ে ভালো হয় বাড়িতে যদি মানে দাবি দেওয়া থাকে তাদের কাছে কবিতা শুরু গল্প শুরু গান শুনুক মানে ভীষণ ভাবে সুন্দর ভাবে একসঙ্গে মিলে সময়টা কাটান আর যদি মনে হয় যে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আরেকদিন দেখা হচ্ছে না বা স্বজনের সঙ্গে আরেকদিন দেখা হচ্ছে না কিভাবে আমরা সময় মানে খুব খারাপ লাগছে তাহলে কি আছে এখনকার তো এখন তো সব ইন্টারনেটের যুগ এখন আর টেকনোলজি কোথায় না কোথায় চলে গেছে তো একটা ভিডিও কল করে নিন না কোনো অসুবিধা নেই ভিডিও কল করুন স্কাইপে কথা বলুন নানা রকম ওয়েবসাইট রয়েছে এখন কোনো অসুবিধা নেই সেভাবে করুন আমরা সব সময় আপনাদের পাশে রয়েছি কোনো রকম সমস্যা হলে আপনারা আমাদের সমস্ত ডায়েটিশিয়ান যারা বন্ধুরা রয়েছেন তারা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করুক আমরা নিশ্চিত ভাবে কিন্তু আপনাদের হেল্প করব এখন মৃত্যু ভয় আছে সেটা তো সত্যি কথা তা জেনেও আমাদের এগিয়ে চলতে হবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতির লড়াইয়ে থেমে থাকলে চলবে না এই প্রসঙ্গেই আমাদের কলেজের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রসাদ সিং এর লেখা একটি কবিতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আশা করি আপনাদের আজকের পরিস্থিতির সাথে এটি অনেকটি প্রাসঙ্গিক মনে হবে এবং কবিতা পাঠের যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় মাফ করবেন আমাকে কবিতাটি মৃত্যু শূন্য হতে শূন্য থেকে চলেছি শূন্যে ভবিষ্যৎ খুঁজে বেড়াই এপার ওপার বিশ্ব সাগর মাঝে জানা অজানার পথে খাতরে বেড়াই ঠাই পেতে থাকবো নানা যেতে হবে কোথায় অদূর প্রান্তরে যেথায় চলেছে সবাই কিসের খোঁজে পেছন পেছন চলছে না শরীর বৃদ্ধ আমি যেতে হবে তবুও একটু পরেই পৌঁছে আমি অর্থাৎ জীবনের লড়াইয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আশা করি পারবো কোভিড নাইনটিন এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে আমরা পারবই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সোমা ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন ইউর ভ্যালুয়েবল সাজেশন regarding diet during this pandemic situation thank you very much now i am requesting srimati mitali palodi to share her views on nutritional advice during covid 19 for different age groups as well as immuno boosting food that are needed to be taken this time and also food myths related to covid 19 over to mitali madam mohu amita mitali madam প্রশ্ন <laughs> যত আমরা বারবার শুনবো বারবার জানবো বারবার ইন্টারেক্ট করবো তত বেশি আমরা দিদি দেখা যাচ্ছে কি 
সুবিধা হব তাতে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির আগে আমরা ভ্যাকসিন আমাদের দেশে সেটা আসা সেটা এখানে তৈরি হওয়া তার দাম কি হবে আমরা এখনো জানি না তবিও যদিও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আক্রান্ত হয়ে থাকেন বা এবং আমরা যেখানে ধরুন মাস্ক কেউ পড়ছে না সেইরকম মানুষের কাছে একেবারেই আমরা যাবে না ব্যাপারটা <laughs> আমার যদি শরীরে আমি যদি ধরুন অল অ্যালোন আমি ভালো ডায়েট খেয়ে থাকি বা এখনো খাচ্ছি তাহলে কিন্তু আমার বডির ইমিউন সিস্টেমটা স্ট্রেংথেন করতে পারি এবং ওই ডিসিজ কিন্তু আছে কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ডায়েট যদি প্রপার ডায়েট দিই তাহলে এইচআইভি থেকে সেখান থেকে কিন্তু এইডস এ যে পৌঁছে যাওয়া সেই টাইমটা আমরা অনেকটা সময় নিতে পারি সেখানে কাজ এবং আপনারা হয়তো জানেন অলরেডি দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আরো দুজন দু একজন ভিআইপি তারা কিন্তু এই প্লাজমা থেরাপির পরে পরে কিন্তু আপনার বডি নিজেই একটা তৈরি করে এবং 
ছোটবেলায় 
আমি বললাম আগে যে আমার মনে হয় আমি কতবার এক্সপোজ হয়েছি সে তার উপরও কিন্তু আমার ইমিউন সিস্টেমটা ডেভেলপ করছে এছাড়া হরমোনাল স্ট্যাটাস হরমোনাল স্ট্যাটাস এর উপর ডিপেন্ড করে এজের উপর ডিপেন্ড করে যে যত বয়স মানুষের বাড়ে তত কিন্তু তার ইমিউন সিস্টেম দেখা গেছে যে বৃদ্ধ বয়সে যেটা হয় তাদের যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার কারণ জেনেটিক্স এর সঙ্গে একটা থাকে এবং আর্লি লাইফ ইভেন্টস ছোটবেলায় আমি কি কি অসুখে ভুগছি না ভুগছি তার উপরে একটা আমাদের ইমিউনিটির সঙ্গে একটা রিলেশন রয়েছে সমস্যা সেখানে এই একটা আছে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ একটু করুন সকালবেলা উঠে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু দেখুন 
আমি সবাইকেই বলবো যদি কোনো অসুবিধা না থাকে যদি অ্যালার্জি না থাকে এখন ডিমটা অন্তত খান কেন রোদ বাজার যেতে পারা যাচ্ছে না টাকা মাছ অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে না এবং ডিমের যে প্রোটিন ডিমেরিন <laughs> আমরা ডিমটা খাবো পুরোপুরি সেদ্ধ নো হাফ বয়েল নো কোচ তার কারণ ডিমটা যখন হাঁস বা সে সময় হাঁস কুকুর দিয়ে ইন্টারস্টাইডের মধ্যে প্রচুর সালমোনেলা থাকে যেটা কিন্তু প্যারাটাইফয়েড বা টাইফয়েড দিয়ে হতে পারে তো সুতরাং আমরা যদি সেটাকে বয়েল ফুল বয়েল সাদার হাফ মানে একটু হার্ড বয়েল করে খাই তাহলে কিন্তু ওই টেম্পারেচারে সালমোনেলা আছে না সুতরাং ডিম একেবারেই কখনো হাফ বয়েল বা পোচ করে খাবেন না সেকেন্ড হচ্ছে যে ফাটা ডিম খাবেন না ফাটা ডিম খেলে কারো ডিমের এটা যেহেতু খুব ডিপ্রেশন অনেক সময় অনেক ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এটা দিয়ে ঢুকে যেতে পারে সুতরাং ডিম খাওয়া সম্পর্কে একটু সাবধান কিন্তু ডিম খান আর একটা জিনিসও বলে দিই যে ডিমটা যখন খাবেন কোচ বা হাফ বয়েল যেমন খাবেন না বা কোয়াটার বয়েল যখন খাবেন না তার সঙ্গেও আপনি যদি ডিমের মানে বয়েলড এগ তরকারি খান ডিমের তরকারি খান বা আপনি অমলেট খান সেটাকে খুব বেশি ভাজবেন না কেন যদি আমরা বেশি ভাজি বা বেশি ডিমটাকে সেদ্ধ করার বেশি পরে যদি ভাজি তাহলে যেটা হয় এই ডিমের প্রোটিনটা ঠিক মতো মানে হজম হয় না বা মানে তার এফিকেসিটা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং ডিম যখন তরকারি করতে গেলে জাস্ট ডিমটাকে বয়ল করে তরকারি ডিমটা ফেলে দেবেন বা অমলেট করতে গেলে ভাত বেশি ভাজবেন না কিন্তু কাঁচাও যেন না থাকে এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সেখানে কিন্তু একটা সয়াবিন চাঙ্ক এভারেজ ওজন এক থেকে দু গ্রামের মধ্যে হয় বা পয়েন্ট এইট গ্রাম মধ্যে হয় সুতরাং আপনি একটা সয়াবিন চাঙ্ক আছে অর্থাৎ পার হেড আপনি যদি আটটা বা দশটা সয়াবিন চাঙ্ক প্রতিদিন খেতে পারে সেখান থেকে কিন্তু আপনার অনেকটা প্রোটিন মেক আপ হচ্ছে এবং সয়াবিনের প্রোটিনটা যদিও খুব বেশি মানে সহজে হজম যদিও ভেজিটেবল প্রোটিন তো এর মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড ইম্বালেন্স একটু থাকে কিন্তু তাও সয়াবিন কিন্তু খাওয়া যেতে পারে তরমুজের বীজটা তরমুজের বীজটা যদি একটু শুকিয়ে রেখে দেওয়া যায় তারপরে ওটাকে বেটে দিয়ে তরকারিতে দেওয়া যেতে পারে বা যদি শুকনো করে আমরা গ্রো করে দিতে পারি মিক্সিতে তাহলে পরে আমরা ওটাকে আটার সঙ্গে অর্থাৎ রুটির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারি পাম্পিং সিডস অর্থাৎ পাকা কুমড়োর যে বীজটা পাকা কুমড়ো যে যে হলুদ রঙের কুমড়ো এর মধ্যে প্রচুর ভিটামিন রয়েছে যেটা আমাদের ইমিউন বুস্টার করে তার মধ্যে এই কুমড়োর যে বীজটা এটা কমিকা থ্রি ফ্যাটি আছে যে একটা খুব ভালো সোর্স এবং তাছাড়াও কুমড়োর বীজ থেকে আপনি কি করতে পারেন আমরা অনেক সময় মানে কাজের অনুষ্ঠান বাড়িতে ঠাকুর মশাইরা একটা লেখেন চাল মুগুর দেবে চাল মুগুরটাই কিন্তু ওটাকে যদি আপনি একটু রোজ করে নিই আমরা করে নিয়ে ওটা খেতে পারি মুড়ির সঙ্গে দিয়ে নিশি এছাড়া সূর্যমুখের বীজ চেয়ার সিট আমি লিখেছি ওয়ালনাস আমি লিখেছি যে যেহেতু এগুলো সোর্স করে কিন্তু এগুলো অসম্ভব দামি আমাদের পক্ষে সাধারণ মানুষের পক্ষে এখন করা খুব শক্ত এছাড়া কি যদি আমরা কিছু সি ফিসেস খেতে পারি যেমন পমফ্রেটটা খেতে পারেন পমফ্রেট মোটামুটি এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তবে আবার বেশি সি ফিস পাওয়া যাবে তার কারণ 
একটা দেখা যাচ্ছে সমুদ্র সামুদ্রিক মাছে অনেক সময় পারদ থাকছে মাত্রারই কবলই থাকছে এবং পারদ গুলো যদি একবার মাছের শরীরে ঢুকে বা কোনো প্রাণীর শরীরে ঢুকে সেটা সহজে সহজে বেরোতে চায় না সেই জন্য সিপিএস ক্ষেত্রে খুব বেশি খাবে না टिकाली <laughs> सजने पता सजने पता अनेक जगह मानुष जानेंगे लिपि पाठल मैडमिंगीप प्रचुर बडी 
তো ভিটামিন ডি আমরা সেজন্য ভিটামিন ডি এর একটা ভীষণ ভালো ভূমিকা রয়েছে এটাতে যদিও এটাতে এখন প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে ফাইনাল কনক্লুশনে আমরা এখনো সেভাবে পৌঁছতে পারিনি কারণ কিছু কন্ট্রোভার্সিও আছে যাই হোক তবু আমরা যেটা করতে পারি সানলাইট এক্সপোজার বিটুইন 11 টু 1 এর মধ্যে সকাল 11টা থেকে 1টার মধ্যে আমাকে রোজে যদি আমি একটু দাঁড়াই অন্তত পক্ষে 10 থেকে 15 মিনিট छाड़ा पाई सी खेती डायरियार रोल रही है डालिटेबल्स रसुन पिंज कलाटिकारोडक्ट 
বইয়ের সম্পর্কে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে আমাদের এতদিন ধারণা ছিল যে বাড়িতে বাড়িতে পাতা টক দই তার মধ্যে প্রচুর থাকে কিন্তু আমাদের বাড়িতে যখন আমরা দই পাতি এক একজনের বাড়িতে যে দই পাতার সাজাটা সেটা এক এক রকম হয় তার ফলে কতটা ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে রয়েছে উই ক্যানট গ্যাস এক একজনের বাড়ির দই এক এক রকমের সুতরাং আমরা কতটা দই কতটা সাচা দিয়ে দই পাচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করছে সেই দইয়ের মধ্যে কতটা আমার প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থাকছে কিন্তু এখন বাজারে যেগুলো বেরিয়েছে মাদার ডেয়ারি আমন ডেয়ারি এরকম অনেকগুলো ডেয়ারি তারা কিন্তু অলরেডি প্রোবায়োটিক কার্ড হ্যাঁ সেখানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল কাউন্টটা কিন্তু একদম মা তো আরেকটা ব্যাপার যেটা হয় যে এই আমরা বাড়িতে পাতা দই যখন খাচ্ছি তাতে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া বা বাইফিডো ব্যাকটেরিয়া থাকে কিন্তু কতটা থাকে সেটা আমরা অ্যাসেপ্ট করতে পারি এবং লেটেস্ট রিসার্চ বলছে যে যখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আমার স্টমাক অ্যাসিডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের স্টমাকে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রয়েছে বা টেপসিন রয়েছে যে সাংঘাতিক স্ট্রং অ্যাসিডিটি যা সেই অ্যাসিডিটির জন্য কিন্তু অনেকটা ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয় সেকেন্ড ফেজে যদি নষ্ট হয় সেটা করছে আমাদের বাইল অ্যাসিড বা আমাদের বাইল থেকে মানে অর্থাৎ পিত্ত থেকে যে পিত্ত রস সেখানেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া কিছু নষ্ট হয়ে যায় তবে এটা কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমরা অবশ্যই দই বাড়িতে পাতা খাবো তার কারণ এটা কিন্তু আমাদের একটা ট্রেডিশনাল ফুড এবং বছরের পর বছর আমাদের পুরো পুরস্কার ফুটে খেয়ে আসছেন তখন কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বা প্রোবায়োটিক এগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাও ছিল না আদা কুচি একটু নুন দিয়ে একটু পাতি লেবুর রং দিয়ে খাওয়া যেতে পারে বা তরকারিতে দিয়ে খেয়া যেতে পারে একটু গুড়ির সঙ্গে মেখে খাওয়া যেতে পারে খেতেও খেয়ে এবং আদা আমাদের হজমও কিন্তু সাহায্য করে সেকেন্ড হচ্ছে রসুন এটা বলতে কি রয়েছে যে বক্তব্য মানে অ্যালিসাইনিন বলে একটা খুব মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে যেটা আমাদের সেল ড্যামেজটাকে প্রিভেন্ট করতে পারে বা কমাতে পারে রস কার্ডিক আমি কতটা খাবো না দু গ্রাম কার্ডিক দু গ্রাম মধ্যে যদি খুব ছোট ছোট দানাটা হয় তাহলে মোটামুটি পাঁচ ছটা লাগবে আর বড় দানা যদি হয় তাহলে একটা মোটা বড় দানাতেই চলবে তুলসী তুলসী আমরা জানি মোটামুটি আমাদের বাড়িতে বেশিরভাগ বাড়িতেই কিন্তু তুলসী থাকে তো তুলসী কতটা আমরা খাবো না টু গ্রাম পার ডে অর্থাৎ পাঁচ থেকে ছটা লি পাতা আর কি আমরা প্রতিদিন খেতে পারি এবং আমরা অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে ছোটবেলায় মায়েরা কিন্তু একটু সর্দি কাশি হলেই তুলসী পাতা অ্যালোভিত পানি খাবো মধু দিয়ে কিন্তু তুলসী পাতা খাওয়ার রেওয়াজটা কিন্তু আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আছে এরপরে আসছে আমরা টার্মারিক অর্থাৎ গরু এবং টার্মারিকের মধ্যে যে জিনিসটা থাকে যেটা ইমিউনিটি বুস্টার করে দ্যাট ইস কারকিউমিন সেটাও আমরা দু গ্রাম পার ডে আমরা খেতে পারি এই কারকিউমিনে কিন্তু আর একটা কাঙ্ক্ষণ আছে সেটা এই কারকিউমিন কিন্তু অ্যান্টি ক্যান্সারাস অ্যাক্টিভিটি আছে এবং এখন কিন্তু ক্যান্সার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কারকিউমিনের ট্যাবলেটও দেওয়া হয় নেক্সট হচ্ছে কালো জিরা কালো জিরার মধ্যে থাকছে প্রকোফেল ভিটামিন ই এবং ভিটামিন এ তারপরে আমরা আসি ক্লোভস বা লবঙ্গ লবঙ্গ কিন্তু ভীষণ উপকারী আমরা পাঁচ ছটা লবঙ্গ খেতেই পারি এবং শুধু লবঙ্গ আমাদের যেটা করে খুব ভালো একটা স্পেসিস হজমে ভীষণভাবে সাহায্য করে নেক্সট হচ্ছে কিউমিন অর্থাৎ জিরা এর মধ্যে থাকে ফেনোলিক অ্যাসিড এবং কুমারসিন বলে একটা কোমেরিস বলে একটা অ্যান্টিঅক্সিড থাকে তো লব জিরাটা তো এখন দেখেছেন আপনারা আয়ুষ মিনিস্ট্রির যে গাইডলাইন আছে গতকাল যে জিরাটা আমি দেখিয়েছিলেন সেই কিউমিন কিন্তু জিরা কিন্তু বলা হচ্ছে আমাদের তরকারিতে অবশ্যই অ্যাড করতে এছাড়াও অন্যান্য ফল দিলে যেমন আমলকি গোয়াভা টমেটো এগুলোকেও আমাদের খেতে হবে কারণ অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড ভীষণ উপকারী ভিটামিন সি অর্থাৎ মানে এটা যেমন ভীষণ উপকারী তার সঙ্গে টমেটোর মধ্যে যেটা থাকে লাইকোপিন এই লাইকোপিনটাও কিন্তু আমাদের মানে অনেকগুলো ডিজিজকে প্রিভেন্ট করতে পারে তবে লাইকোপিনের একটা যে হচ্ছে যে লাইকোপিন খেতে গেলে কিন্তু টমেটো সবজি বয়েল কারণ আমরা যদি একটু বয়েল করে না নিই তাহলে কিন্তু টমেটো থেকে লাইকোপিনটা রিলিজ হয় সেই জন্য টমেটো যদি টমেটো চাটনি ফর্মে আমরা খেতে পারি বা টমেটো আমরা স্যুপ খেতে পারি টমেটো সস খেতে পারি তবে সসটা আমি অত বেশি প্রেফার করবো না কারণ এটা তো অনেকগুলো থাকে অনেকগুলো যদি কেমিক্যাল স্পেশাল হয় 
সেখানে সবথেকে ভালো হয় যে যদি টমেটো চাটনি খাওয়া যায় টমেটো স্যুপ খাওয়া যায় বা আমরা তরকারিতে দিয়েও কিন্তু আমরা টমেটোটা খেতে পারি যাতে তরকারিতে দিলে অবশ্যই অন্যতম সি কিছুটা নষ্ট হবে কিন্তু আমরা আমার লাইক রুটিনটা অনেকদিন পাব নেক্সট বছর আমার বাবার ব্যালেন্স ডায়েট মিলবে না বা সোমার মেয়ের সঙ্গে সোমার ব্যালেন্স ডায়েট কখনো মিলবে না সুতরাং প্রত্যেককে ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অনুযায়ী তার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী তার পরিশ্রম অনুযায়ী সেই ব্যালেন্স ডায়েটটা খেতে হবে এবং যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি তখনও কিন্তু আমার ব্যালেন্স ডায়েটটা ব্যারি করে অর্থাৎ একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের ব্যালেন্স ডায়েট যেটা হবে একজন মানে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের যিনি ভুগছেন তার হয়তো সেম নাও হতে পারে चिकू जो पान चिकू रख বা পেঁপে রাখুন বা ফুটি যেটা বলে এখন আমরা ফুটি বড়কালে পাওয়া যায় সেটা রাখুন আম রাখুন এবং সেটা মোটামুটি আমরা চারশো থেকে পাঁচশো গ্রাম পর্যন্ত আমরা খেতেই পারি অন্তত পক্ষে দিলে একশো থেকে দেড়শো গ্রাম রাখাটা একবারে অত্যন্ত প্রয়োজন মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট আমাদের দিতেই হবে কারণ দরকার আমাদের তো এখান থেকে আমরা কি সেটি আমরা দুধ খেতে পারি আবার অনেকে হয়তো ল্যাকটোজ ইন্টলারেন্স থাকে যাতে ল্যাকটেজ এনজাইমটা প্রোডাকশন ঠিক মতো হয় না যার ফলে দুধ খেলে সহ্য হয় না গ্যাস হতে পারে বা শরীরে অসুস্থ হতে পারে যাদের এরকম অবস্থা আছে বা কোলাইসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু দুধ সহ্য হয় না সেক্ষেত্রে দই খান ছানা খান এগুলো খেতে পারে বা সুজি দিয়ে দুধ দিয়ে পায়েস করে খেতে পারে ফ্রেশ ফ্রেশ ফুডস লাইক এগস মিট এন্ড ফিশ এগুলো আমি আগেই বলেছি खबर যাতে আমি প্রপার নিউট্রিশন নিউট্রিয়েন্টস হলো পাই এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যত ভ্যারাইটি অফ ফুডস আমরা খাবো ফুড যত ডাইভার্সিফাই করবো আমরা তত বেশি নিউট্রিয়েন্টস গুলোকে পাবো এবং আমার ফুডটা তত ব্যালেন্স হবে সুতরাং জাস্ট ওই আলু সেদ্ধ ভাত খেলাম বা ডাল আর আলু সেদ্ধ খেলাম দিস ইজ নট দা ক্যান আমরা কি করবো এই প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে কিছু কিছু খাবো এবং যাতে আমি তারপর দেখে তো তার নিউট্রিশনাল ভ্যালু বা নিউট্রিন 
ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে আবার কোল্ড স্টোরেজে দু বছর ধরে খাবারটা পড়ে রয়েছে ফুডটা পড়ে রয়েছে আমি সেটা খাচ্ছি সেখানে কিন্তু নিউট্রেন কন্টেন্ট খুব ভালো কমে লোকাল ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস আমরা যতটা সম্ভব আমরা খেতে নিতে সেটা হচ্ছে বেস্ট জব এবং ওই যে বললাম যে কলা চিক চিক মানে সবেদা তরমুজ মানে ফুটি পেপে মোসাম্বি লেমন গ্রিন ম্যাঙ্গো তারপরে পেয়ারা এই সমস্তগুলো আমরা পুঁই শাক বলতে শাক সজনের শাক যে যে শাকগুলো এখন পাওয়া যাচ্ছে যে সিজনের যে শাকগুলো পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেকটা কিন্তু অত্যন্ত নিউট্রিশাস এবং টু এ ভেরি ফ্রাঙ্ক নেচার আমাদের পুরো ফুড সিস্টেমটাকে কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে যতই আমাদের পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্ট বেশি দরকার বা কোনো জিনিস নিউট্রিয়েন্টস গুলো বেশি দরকার যে সিজনে সেই সিজনে কিন্তু কন্ট্রোল ইনটেক অফ ফ্যাটস অ্যান্ড সুগার্স অ্যান্ড সল্ট এগুলো কিন্তু আমরা এগুলো আমরা করি কমফোর্ট ফুড তো এই আমরা যখন কোভিডের জন্য যে আমরা স্ট্রেস কন্ডিশন একটা করেছি আমরা না শুধু আমরা না যাদের হয়েছে কোভিড তারও একটা প্রচন্ড ট্রিমেন্ডাস স্ট্রেসের মধ্যে রয়েছে তো এই স্ট্রেস কন্ডিশনে কিন্তু উই নিড টু কন্ট্রোল ফ্যাট সুগার অ্যান্ড সল্ট এবং সল্টটা আমরা যে সব থেকে ভালো হয় দিনে যদি আমি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম বা ম্যাক্সিমাম ফাইভ গ্রাম অর্থাৎ সারা দিনেই আমি এক চা চামচ মতো লবণ খেতে পারি কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যা আছে অর্থাৎ কোভিড উইথ হাইপার টেনশন কোভিড উইথ ডায়াবেটিস এই ক্ষেত্রে কিন্তু বা কোভিড উইথ হাই হার্ট প্রবলেম সেখানে কিন্তু উই মাস্ট রেস্ট্রিক্ট সল্ট অ্যান্ড সল্ট রিচ ফুড যেমন আমরা পাঁপড় আচার এই ধরনের জিনিসগুলো যতটা পারবো limit consumption of highly processed food like cake pastry breakfast cereals cheese fried food salty snacks no shegulo amra jotota parbo kom khabo tobe eta kintu amar immune system er upore ekta kharap probhab hai sob shomoy dekhte hobe je to traditional recipes othob amader bharatporsher khabarer modhe amader bharatporsher je khabbo bojhito seta excellent সারা পৃথিবীতে কোনো দেশের পাঠাচ্ছে এরকম এত সুন্দর ফুড সিস্টেমটা নেই কারণ আমরা আমাদের যে ট্রেডিশনাল ফুড গুলো রয়েছে উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে আমরা ছোটবেলায় খেয়েছি আমি জানি না এখনকার ছেলে মেয়েরা খাই কেন তিলের নাটু তারপরে বাদামের টোপি এই যে খাবারগুলো আছে বা বাড়িতেও আমরা অনেক কিছু রান্না করে এই পয়েন্টটাও সময় আলোচনা করেছে আবার আমি আরেকবার বলছি যে স্টে হাইড্রেটেড অর্থাৎ এগুলো আমরা যতটা পারবো বাড়িতে খাবো এর সঙ্গে কি কার্বোহাইড্রেট ড্রিঙ্কস ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ যেগুলো আমাদের এসে ডাবল যেমন কোকো কোলা বা এই ধরনের খাবার গুলো এটা আমরা কিন্তু একেবারেই অ্যাভয়েড করবো কারণ এর মধ্যে যেটা থাকবে সেটা প্রচুর পরিমাণে মানে অনেকটা পরিমাণে সাইকারিন জাতীয় জিনিস থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে এই প্লাস এটা খুব ভালো ওনার শরীরে মানে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা থাকে সেটা কিন্তু আমাদের স্টমাকে যাওয়ার পরে কার্বন অ্যাসিড তৈরি করে আমাদের শরীরে সেটা ভালো নয় সেই জন্য অ্যাভয়েড কার্বন ড্রিঙ্কস বাড়ি থেকে এখন একদম লিমিট কনজামশন অফ অ্যালকোহল টি কফি এবং অ্যালকোহল আমরা কিন্তু যেটা যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে কোভিড সম্পর্কে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা রিসার্চে কিন্তু বলছে যে অ্যালকোহল ইজ নট হেল্পফুল অ্যাল যারা একটু আধু খান খুব লিমিট রেখে খান কারণ অল অফ এস আপনি খুব ওটা ছাড়তে পারবেন না যতটা সম্ভব 
এবং নিজে এটা পুরো ভোগ করলাম আমরা বলেছি কালকে আমি ডেমোস্ট্রেশন দিয়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে এই আমাদের যে চি বুকটা সেটা কিন্তু ভালো রুমালের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অনেকেই করছে কি যে বাইরে রুমাল বেরোলে নিয়ে বেঁধে বেরোলে কিন্তু তারপরে সেই রুমালটাকে পকেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছে আমার অনেকটা বেশি আমাকে যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে মাস্কের সঙ্গে আবার ফেসিলটা ব্যবহার করতে হবে
थैंक यू मैडम फॉर योर वैल्युएबल स्पीच वी हैव अर्न अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द easy affordable immune boosting dietary tips during this pandemic condition now covid 19 has become an economic crisis our next session is on the economic perspective presented by dr sonali mukherjee associate professor and head department of economics hiralal mojumdar memorial college for women over to sonali madam So, uh, let me uh, start my PowerPoint. Just a minute. Oh, am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, hey, ma'am. Uh, yes. And you can see the slide also. Yes, ma'am. Yes, yes ma'am. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Good evening, everybody. Shuru kiya mi kita gata jana hi. Amader principal madam, Dr. Shoma Ghoshke. नाम सामने तुले এটি করোনাভাইরাস সার্স কপ টু অর্থাৎ সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম করোনাভাইরাস 2 নামক ভাইরাস থেকে ছড়ায় চায়নার ইউয়ান শহরে আজ থেকে আজ বিশ্বে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের ইতিহাস ঘাটলে দেখব যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোভিড-19 মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর এফেক্ট পড়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমি আলোচনা করব অর্থনীতি বলতে সবাই জানে যে প্রথম ধারণা যেটা আসে উৎপাদন এই উৎপাদন চারটে জিনিস ছাড়া হয় না জমি শ্রম মূলধন সংগঠন এই শ্রম বা শ্রমিকের উপর কোভিড নাইনটিন এর কি প্রভাব পড়েছে তা আমরা আজকে একটু দেখব এখনো পর্যন্ত আমাদের হাতে এই রোগের কোনো ভ্যাকসিন নেই সারা বিশ্বে এই রোগ যেমন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল তাতে সারা বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে লকডাউন করে এই রোগের দ্রুত বিস্তারের পথ বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না ভারত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভারত সরকার বাইশে মার্চ দু পাবলিক কারফিউ ঘোষণা করে চব্বিশে মার্চ দু হাজার প্রথম একুশ দিনের লকডাউন ঘোষণা হয় আমরা জানি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে এখনো কিন্তু আংশিক লকডাউন চলছে যাই আমরা তো শ্রমিকের কথা আলোচনা করছিলাম তো সেই কথায় আসি এই লকডাউন হওয়াতে বিভিন্ন প্রান্তের কলকারখানা রেস্তোরা শপিং মল সব বন্ধ হয়ে গেল লোকজনের কাজকর্ম বন্ধ জমানো পুঁজি শেষ সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এদিকে তখন যানবাহন সব বন্ধ তখন লোকে করল কি শ্রমিকরা যে বা বিভিন্ন কাজে যারা কর্মস্থল থেকে কর্মীরা পায়ে হেঁটে তাদের গ্রাম বা নিজের শহরে ফিরতে থাকলো কিছু পরিযায়ী শ্রমিক আবার মাইলের পর মাইল হেঁটে নিজের গ্রামে যায় তখন গ্রামবাসীরা কিন্তু গ্রামের গ্রামে তাদের ঢুকতে দিল না কারণ তারা ধরেই বসেছিল যে এদের দেহে নিশ্চয়ই সেই মানে ভাইরাসের বীজ আছে গ্রামে ঢুকলে সেই রোগ সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে তাদের ভাগ্যে তালে কি জুটলো সামাজিক বয়কটের যন্ত্রণা তাদের রাখার জন্য কাছাকাছি কিছু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ব্যবস্থা হলো কিন্তু সেই সেন্টার গুলো কয়েকটা আমি প্রত্যেকটা বলছি না সেই সেন্টারের কয়েকটা ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং এবার আমরা একটু যেটা চট করে দেখে নি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট শুরুতেই বলি এই স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে 
ইন্ডিয়ান লেবার অর্গানাইজেশনের শেষ তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন কর্মী এইটি ওয়ান পার্সেন্টের কর্মস্থল আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় সারা বিশ্বে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন সারা বিশ্বে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হারাবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের প্রধান ক্রিস্টিলিনা জর্জোভিয়ার মতে উনিশশো তিরিশের গ্রেট ডিপ্রেশনের পর এরকম চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার সম্মুখীন আমরা হইনি সেদিক থেকে যখন দেখছি ভারতে তো খুবই গরিব দেশ আমাদের তো লো স্যালারি লো স্কিল্ড এইরকম শ্রমিকের পরিমাণ প্রচুর তাদের দুরবস্থা তাহলে কত চরম হতে পারে এখানে নব্বই শতাংশ শ্রমিক ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত জীবিকা হারিয়ে তাদের পরিস্থিতি আজ খুবই ভয়াবহ সেন্টার ফর মনিটারিং ইকোনমিক তথ্য অনুযায়ী জুন দু হাজার উনিশে ভারতে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ছিল সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেন পার্সেন্ট মার্চ কুড়িতে সেটা একটু বেড়ে দাঁড়ালো এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু যেই না লকডাউন শুরু হলো এপ্রিল দু হাজার কুড়িতে সেটা লাফিয়ে উঠে গেল তেইশ পয়েন্ট ফাইভ টু পার্সেন্ট আর মে দু হাজার কুড়িতে হলো তেইশ পয়েন্ট ফোর এইট পার্সেন্ট আবার অবশ্য এখন কর্মসংস্থানগুলো অল্প অল্প করে খুলছে তাই এর চিত্রটা কিছুটা নেমেছে ফোর জুন যেটা বাইশ পয়েন্ট ফোর টু পার্সেন্ট ছিল আমি গতকাল মানে সাতাশে না গতকাল না সাতাশে জুন পর্যন্ত দেখেছি ওটা ইলেভেন পয়েন্ট নাইন টু পার্সেন্টে এসছে তাই সহজেই বলতে পারি কোভিড নাইনটিন মানুষের স্বাস্থ্যের উপর যে চরম আঘাত হয়েছে তা নয় বেঁচে থাকার জন্য যে রোজগার বা কর্মসংস্থান দরকার তার একটা বিশাল প্রভাব পড়েছে তার উপর আচ্ছা এবার তো কর্মসংস্থানের কথা গেল এবার নিউট্রেশনের ফিল্ড যখন এবার একটুখানি ওদের শারীরিক অবস্থার কথা দেখিনি আমাদের দেশের শ্রমিকরা বেশিরভাগই ঘিনটি বস্তিতে থাকে সেখানে পরিষ্কার জলও নিয়মিত আসে না তাই সংবাদ মাধ্যম রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য যতই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কথা বলো বা সামাজিক দূরত্ব রাখার কথা বলো দুটোর কোনোটাই ওই বস্তিতে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তাই রোগের সংক্রমণের আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে এদের থেকে এই রোগটা আস্তে আস্তে সমাজে আরো ছড়িয়ে পড়বে এখন সরকার থেকে কোনো কোনো জায়গায় করোনা পরীক্ষার কাজ হচ্ছে কিন্তু লকডাউনের প্রথম অবস্থায় আমরা দেখেছি যখন গাড়ি ভাড়া করে মেডিকেল কলেজগুলোতে যেতে হতো এই গরিব শ্রমিকদের তো আর অবস্থা ছিল না যে তাদের সামান্য জ্বর হয়েছে না করোনা আক্রান্ত জ্বর এটার জন্য গিয়ে তাদের দেখার অবস্থা ছিল না আর এটা বুঝতে বুঝতেই কি হলো ভাইরাস পাশের লোকের গাড়ির শরীরেও বাসা বেঁধে ফেলি এছাড়া আরেকটা ফ্যাক্টার ছিল সামাজিক বয়স কারো দেহে ভাইরাস সংক্রমণ হলে পুরো পরিবারকেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যেতে হতো কিছু লোক তো কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যেটা বললাম টিভি ছবিতে দেখে এতই ভয় পেয়ে যেত যে টেস্ট করাবার কথা ভাবতই না লোকটা তখন কি করলো তারা নিজেদের দেহেই পুষে রাখলো এতে কি হলো যখন খুব না বাড়াবাড়ি হচ্ছে খুব অসুবিধা না পড়ছে তারা যাচ্ছে না হসপিটালে এবার এতে যে শুধু নিজের প্রাণ সংশয় হচ্ছে তা না আশেপাশেও রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে গরি শ্রমিকদের চট করে রোগাক্রান্ত হবার আরেকটা কথা কি এদের পুষ্টির অভাব লকডাউনের জেরে এদের দুবেলা দুমুটো খাওয়ার জোটানো দুষ্কর ছিল তো পুষ্টিকর খাবার জোটানো তো এদের কল্পনার অতীত যদি না সরকার বা এনজিও বা অন্য কোনো সংস্থা থেকে এদের খাবার দিত তাই লকডাউনে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে কিন্তু নিম্নবিত্তর কাছে তো ওষ্ঠাগত প্রাণ এবার যে প্রশ্নটা আমাদের কাছে আসছে যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবন না জীবিকা ব্যবসাদারদের যুক্তি হলো তারা ব্যবসা শুরু করতে চায় কারণ লাভ না হলেও যাতে তাদের ক্ষতিটুকু না হয় যাতে তারা ভেরিয়েবল কস্ট যাতে তারা তুলে নিতে পারে এছাড়া তারা যুক্তি দেখালো কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে শ্রমিক কাজ পাবে না ফলে তার রোজগার না থাকলে সে খাবে কি এ অবস্থায় রোগের হাত থেকে বাঁচলেও সে অনাহারে মরে যাবে তাদের যুক্তিতে সমাজে ধীরে ধীরে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে তখন এই রোগের প্রকোপ আর এতটা প্রাণঘাতী থাকবে না কিন্তু ইমিউনিটি আনার জন্য হঠাৎ করে সম্পূর্ণ লকডাউন যদি তুলে দিই তাহলে ভারতের মতো বিশাল জনবহুল দেশে কি অবস্থা হবে আমাদের কাছে যদিও খুব স্পষ্ট স্ট্যাটিস্টিক্স নেই তবু বলতে পারি যদি থ্রি পার্সেন্ট করোনা আক্রান্ত লোকও মারা যায় তাহলে ইউএন রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা হচ্ছে একশো কোটি তাহলে এর জন্য আমরা হারাবো চার কোটি লোককে যদিও এটাও আবার ঠিক না যে লকডাউন তো প্যান্ডামিকের কোনো পারমানেন্ট সলিউশন হতে পারে না কিন্তু ধীরে ধীরে লকডাউন তোলা গেলে কি হবে আক্রান্তের সংখ্যা কমবে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হবে একটা বিশাল তরঙ্গ ধাক্কা দিলে আমরা পড়ে যাই কিন্তু সেটাই যদি ছোট ছোট আকারে ভেঙে ভেঙে আসে তাহলে আমরা সামলে নিতে পারি সে যা হোক আমি তো শ্রমিক বড় বিষয়ে ব্যবসাদারদের কথা বলছিলাম 
আচ্ছা একটা কথা আমাকে কেউ বলতে পারেন উত্তরপ্রদেশ সরকার যখন আগামী তিন বছরের জন্য देखते पा श्रमिक भारत कृषि खाते निजुक्त नए तरह तर मध्य असंगठित क्षेत्र निजुक्त प्रोडक्शन कम हो सठीक पदक्षेप मन रखते कॉविड नाइन एक दिन चले जाए लकडाउन खुले जा मन गरीब कल्याण रोजगार अभिजान प्राथमिक भाव षोलो जिला बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड उड़ीषा चिन्हित कर विभिन्न केंद्रीय प्रकल्प आगामी छ मास बरद्द रखा पंचाश हजार कोटी टाइम धार्ज कर लकडाउन जे समस्त परिजयी श्रमिक ग्रामे फिर गेलो तभी अंतर समाज के अनेक बस सचेतन मानव दर दीते हैं करना आक्रांत रोगी के सामाजिक बयकट कर आगे एक बार भेबे देखते हैं कल ये रोग आसते श्रमिक स्वार्थ बिोधी पदक्षेप ना उचित ना द्वित शिल्पति लकडाउन चल कलीन जदि अत थे निजे श्रमिक सार्वइाल पैकेज शुरू करते हैं बर्तमान परिस्थिति समाज के मानव दरदी होते थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सोनाली दी अच्छा 
আমি একটু বলতে চাই আমাকে কাল থেকে আমি ফ্যান কেন যে আত্রের সমানে আমাকে ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছে কি করে প্রেজেন্ট করতে হবে তাই আমার সাবজেক্ট ম্যাটারটা আমি খারাপ বলি ভালো বলি সেটা না কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে পুরো ক্রেডিট কিন্তু আত্রে श्रीमती मिताली पालोधी मैडम टू शेयर हर on what will be our post covid diet with reference to recent economic condition as during lockdown and subsequent amphan a lots of people lost their job so didi please suggest us some low cost food guidelines with low socio economic status didi mitali ji मितालीदी I am requesting you to share some share some views on what will be our post covid diet with reference to recent economic condition as during lockdown and subsequent amphan a lots of people lost their job so please uh, didi suggest us some low cost food guidelines for mm-hmm. socio economic ha acha uh, this session actually i i have given, uh, i i'm i'll be talking around the, you know regarding the planning also so how should i uh, need to have a macro plan so macro planning can be done from the government level and what they are doing actually they are giving food for particular I mean, food items rice now dal and uh, rice food ration system or other some other this uh, distribution system so it needs to be blanket coverage so each and every uh, people should get that and you know government of india has already declared covid 19 as a notified disaster so just to manage the uh, i mean general principle of disaster manage management we need to plan and this uh, in this planning there is you know uh, prevention preparedness response and recovery is a big and who are the uh, i mean the victims of the disaster such disaster so generally what we see that pregnant women the pregnant women and children and old age people they are the main victims of any disaster whatever it be now we have to uh, one side i told you about the macro planning and that has already been done and iim international labor organization they have uh, estimated that in india pray uh, 40 koti manush tara kintu kaj korche so to eta ekta birat boro daridro amader ekta section toiri hobe ebong amra jani je daritrer shonge nutrition ba food er ekta khub close relation ache to shekhitro dekhte gele 
আমাদের টোটাল যে এক্সিস্টিং সিস্টেম গুলো রয়েছে পূর্ব সংক্রান্ত সেগুলোকে ভিটাল করতে হবে এখানে মত বলছে যে ধরুন আমাদের রেশন সিস্টেম বলুন বা যে আমরা কোভিড এর রিলিফ আমরা দেখছি সেখানে মূলত দেওয়া হচ্ছে চাল এবং ডাল অর্থাৎ আমার ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই আমি কিছুটা পাচ্ছি কিন্তু কোভিড এর সঙ্গে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট এর রিলেশনটা খুব বেশি সুতরাং চাল ডাল যদি দেওয়া হয় সেখানে আমার ভেজিটেবলস বা ফ্রুটস এর কথা আমরা বিভিন্ন গাইডলাইনে বারবার করে বলছি দ্যাট সেক্ষেত্রে যারা গ্রামে থাকেন তাদের পক্ষে ব্যাপারটা অনেক ইজি তার কারণ কি তাদের অনেকটা বাড়িতে মোটামুটি সব মানুষেরই জায়গা থাকে সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে ম্যানেজ করবো এই জায়গাটা সেখানে আমরা যেটা এনকারেজ করতে পারি যে একটা হচ্ছে যে আমরা কিছু মানে কিচেন গার্ডেন আমরা করতে পারি যদি গ্রামে আমরা থাকি গ্রামে না থাকে শুধু আমরা অত জায়গা নেই যদি ছাদ থাকে সেখানে আমরা করতে পারি যদি তাও না থাকে আমি লাউ কুমড়ো যে গাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং বিশেষ কিছু কেয়ারের প্রয়োজন হয় না অথচ এই লাউ পাতা বা নোটেশাক বা বাজার করতে পারছি না আমার কাছে পয়সা নেই আমি ওই আবার বাড়ির গাছটা কিন্তু আমাকে কিছুটা সাপ্লাই দিবে অর্থাৎ আমি ওখান থেকে রান্না করতে পারবো আমরা যদিও করি যে এই এছাড়া আমাদের যে হাউস হোল্ড ফুড সাপ্লাই ফুডটা রয়েছে সেখানে আমাকে কিন্তু ফুডটার ডাইভার্সিফিকেশন কেন আমি আগে ইয়েতে বলেছিলাম যে যতটা আমি ডাইভার্সিফাই করতে পারবো উইল গেট মেজরিটি অফ নিউট্রিয়েন্স আর ম্যাক্সিমাম নিউট্রিয়েন্স আফটার ডাইভার্সিফিকেশন এবং এইটা ডাইভার্সিফিকেশন দিস ইজ আ প্রবলেম অফ এফএ ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এবং তার সঙ্গে কিভাবে আমি ডাইভার্সিফিকেশন করতে পারি না আমি অনেকে আছে আমরা একটা জিনিস খাই না এটা খাই না ওটা খাই না এরকম আছে দ্বিতীয় কথা আমি যত ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ জিনিস মেশাবো ধরুন আমাদের একটা সিস্টেম ছিল আগে যে বাঙালি বাড়িতে একটা চচ্চড়ি বা একটা ছ্যাচড়া বলা হতো এই জিনিসটা একটা প্রচলন ছিল এবং হাউ নিউট্রিশিয়াস কেন আমি ছ্যাচড়ার মধ্যে কি বেসাচ্ছি আমি সার দিচ্ছি এটা থেকে আমি অনেকটা পরিমাণে আয়রন পাচ্ছি আমি ভিটা ক্যারোটিন পাচ্ছি আমি অন্যান্য নিউট্রিয়েন্স গুলো পাচ্ছি ভিটামিন সি কিছুটা পাচ্ছি তার সঙ্গে আমি কুমড়ো মেশাতাম আমরা আলু মেশাতাম বা যে কোনো ভেজিটেবলস হয়তো বাড়িতে তিন চার দিন ভেজিটেবলস একটু রয়েছে সেগুলো শুকিয়ে গেছে সেগুলো আমরা ওই ছ্যাচড়াতে দিই এবং ইট ইস ভেরি নিউট্রিশিয়াস এরকম একটা রাধার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে পারি এছাড়া কি ট্র্যাডিশনাল ফুড গুলোকে আবার রিভাইভ করা ওই রোল চাউমিন খাওয়ার পরিবর্তে আমরা আবার ওই তিলের লাড্ডু বা বাঁধামের চাকরি এই সমস্ত ফুড গুলোকে আমরা যদি ইন্ট্রোডিউস করতে পারি এবং ফুড এনরিচমেন্ট 
छतु मिसल आटार मध्य साधारण छतु मेशाते
এছাড়াও যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এই ধরনের ব্যাপার গুলোতে বিভিন্ন ধরনের সিড গুলো প্রোভাইড করে হর্টিকালচার এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং সেগুলো বিনা পয়সায় দেয় সুতরাং আমরা এই যোগাযোগটা করতে পারি আমরা আইসিডিএস এর মাধ্যমে ছোট বাচ্চাদের তাদের আগে বললাম যে যে কোনো ডিজাস্টারের ক্ষেত্রে একটা ভালোভাবে গ্রুপ করছে যে তার মধ্যে হচ্ছে বাচ্চা সুতরাং আমরা যদি বাচ্চাগুলোকে আইসিডিএস এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি সেখানে কিন্তু তারা একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ মানে সাস্টেনিং ক্যালোরি এবং প্রোটিন কিন্তু আইসিডিএস এর সেন্টারের মাধ্যমে টু সাপ্লিমেন্টারি ফিলিং তারা পেতে পারে আমরা এইভাবে কোভিড ইয়েটাকে আমরা ভাবতে পারি যে এইভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি ভালনারেবল সেকশন থেকে বেছে দেবো তার মধ্যে কারাগারের অ্যাফেক্টিভ এবং যারা বেশি ভালনারেবল তাদেরকে একটু স্পেশাল কেয়ার নেওয়া এবং তাদের একটু এটা আমার মাথাতে এটাই এসে আমি এইভাবেই প্ল্যানটা করেছি এবং আমাকে যদি করতে হয় আমি এইভাবেই প্ল্যানটা করব ঠিক আছে ধন্যবাদ সবার Thank you, Didi. Now it's time for interactive session. I am requesting our faculty, Srimati Moshali Sinha, to uh, uh, kindly ask questions from the chat box one by one. Moshali. Good evening to all. Uh, now we are starting our interactive session for second day of our webinar. We have received many questions. We will take a few questions as it is already 8 p.m. We appreciate your patience and active participation. My first question is for Mitali Madam. And question. Uh, if we follow a healthy balanced diet in everyday life then is it necessary to modify during covid 19 space definitely our normal uh, our normal i see in our indian council of medical research they have uh, designed our uh, balanced diet for each and every group and in different conditions like for pregnant women old age or old age person and uh, especially during this covid situation we have to give emphasis especially on the fruits and vegetables consumption of fruits and vegetables so we can take additional fruits and vegetables every day uh, for getting the uh, the different micronutrients and uh, other nutrients also to boost our immunity and even we can add some whatever i have discussed like tulsi pata ada bolu this thing whatever we are normally consuming in addition to that we can include things in our daily diet okay ma'am next question uh, during this lockdown time phase how to reduce our body fat only yoga is not the good option so along with yoga what to do please suggest ma'am uh, you can do some exercise and do your home uh, i mean I have lost 3.5 kg this lockdown. So how I have not done anything special. What I did, household work I have managed by because no way to say. So I'm not going to be able to do the work of 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 the work. ছাদে My next question for 
सोनाली मैडम कार्बन डाइक्साइड रिलीज For health to wear mask and uh, exercise as it also do in the big bag to already side released no 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 you will never do exercise after wearing the mask don't do exercise or yoga wearing when you do exercise you do sit in your room and just remove your face uh, mask okay अनुरोध कर Now I am requesting our honourable principal, madam, to say some words about our today's webinar. Ma'am, please. Hello, madam. Um, hi, madam. Ah, Shona, just say. Ah, hi, hi, madam. Hi, madam. I am at the phone. Ah, soon, soon, lam. प्रथम अवश्य भाष्य थी दिए धन्यवाद शुरू करी सुंदर अनुष्ठान शुरू कर लो समाधि एत प्राजल भाषा एत सुंदर प्रत्यहिक पुष्टि सम्बन्धे बोलो इटा सत्य प्रत्याशार अतीत छो सत्य समार समा भाष्य मौशाली बहुबार प्रसंगिकोगी सकल पुष्टि प्राजल भाषा एवं प्रासंगिकता सत्य छत्री भाविए तोलार मत सोनल कथा देखिए शुरू करी उत्पादन क्षेत्र चक्र हाथ कब मुक्ति पा तर उत्तर क्योंकि भविष्य गर्भे दुर्नीतिमुक्त भारत गड़े ना तला गोटाई सम्भव नो तथ्य दिखे जा 
ग्रामीण मानुष एवं तेर दशमिक सात शता शहर मानुष दारिद्र सीमार नीचे बसबाज कर पुष्टिकर खाद्य सन्धान दिए तरफ धन्यवाद दरकार नहीं पढ़ाई छुट्टी केंार पैसा आदेश दारिद्र सीमार नीचे बसबाजी मानुष हिसाब से चिन्हित कर रंगराजन कमिटी अनुजाई हिसाब से पॉइंट पांच शता मानुष श्रमिक कथा प्रवणता बृहत्ताली हिंसा से मात्रा खराब चाइल्ड अर्थनैतिक रोजगार योजना आदो कत प्रायोगिक दिक्कत के प्रासंगिक है तरह उत्तर क्योंकि जाना नहीं इच्छे हलो हे महाजीवन और ए कब्य नन ए कठिन कठोर गद्दे आनो पूर्णिमा चाँद जान झलसान रुटी पुष्टि कथा जानिना पुष्टि कतम्नबित्त मानुषे जुटबे ताओना संगे जड़िए रही आत्री पूजा प्रत्येक के आंतरिक धन्यवाद बक्तव्य शेष कर Thank you so much, madam. Thank you so much, madam. Now we have reached uh, we have reached the end of our webinar. I would like to first thanks our principal, madam, for encouraging us all the time. Also, like to thanks our respected speakers, Mithali Palodhi, madam, Dr. Alok Ghosh Choudhury, sir, Nidhi Prakash, madam, for their valuable speech. I would also like to thanks Dr. Rupa Shen. IQSC coordinator uh, HMM College for Women Dakhineshwar Professor Pradeep Mukherjee Convener Seminar Subcommittee 
Dr. Chandra Bali Dotto, Faculty uh, of Department of Sociology, all the faculties of Food and Nutrition Department and Department of Physiology, our technical experts, Srimoti Atrayi Bhattacharya, Faculty Department of Sri, Srimoti Puja Dash, Faculty Department of Computer Science. Thanks, thank you all the participants for being with us, for making our event successful. We will surely meet again. A humble request to you all, please fill a feedback form which is given in the chat box within two hours for getting the e-certificate. And after two hours, the link will become inactive. I'd, I'd like to interrupt. Only the registered candidates will get the certificate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, please repeat it. আমি আবারো বলে দিচ্ছি যারা এই প্রোগ্রামে রেজিস্টার্ড করেছিলেন এবং পার্টিসিপেট করেছেন তার সঙ্গে ফিডব্যাক ফর্ম ফিলআপ করেছেন তাদেরকে আমরা একমাত্র ই সার্টিফিকেট দিতে পারবো যারা পার্টিসিপেট করেননি কোনো ভাবে ফিডব্যাক ফর্ম ফিলআপ করেছেন তারে কিন্তু আমরা ই সার্টিফিকেট দিতে পারবো না এটা কিন্তু আমরা আমাদের তরফ থেকে ক্লিয়ারলি বলছি এবং এটাও বলে রাখছি আমাদের প্রোগ্রাম আমাদের একটু সময় দেবেন কারণ প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মেলে আপনার রেজিস্টার্ড মেলে ই সার্টিফিকেট পৌঁছে দাও থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস স্টে সেফ স্টে হেলদি অ্যান্ড গুড নাইট টু অল